ரகசியம் என்ன பாக்குறீங்க ரவி சார் எதுக்கும் போய் பாருங்க ஓகே சார் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் மேடம் தொந்தரவு கம்பெனிக்கணும் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு இங்கே யாரோ மார்வேஷத்தில் வந்திருக்கிறதா செக் பண்ணணும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் தலையில் கட்டியிருக்க ஸ்கார்ஃப் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா தயக்கம் எனக்கு புரியுது ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக தான் ஹலோ 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 டாக்டர் என்ன நடக்குது இங்க இல்ல டாக்டர் நான் போலீஸ் லேடிஸ் எல்லாம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் யார் கொடுத்தது உங்களுக்கு பர்மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர போற பேஷண்ட்ல இந்த மாதிரி இன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சாரி டாக்டர் நீங்க போகமா நான் குட் ஈவினிங் டாக்டர் குட் ஈவினிங் இன்ஸ்பெக்டர் என்னாச்சு அந்த கோயில் அக்யூஸ்ட் கேஸை சென்னைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பற்றி உங்கள் மேல் இடத்துலேருந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டீங்களா ஆக்சுவலாக நான் அது விஷயமாக தான் உங்கள் கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு வந்தேன் ஐ எம் சாரி இன்ஸ்பெக்டர் இப்போதைக்கு ஐ எம் நாட் பி ஏபிள் டு டாக் டு பிகாஸ் ஐ ஹவ் காட் அன் எமர்ஜென்சி சர்ஜரி இருக்குது ஐ ஆம் ரஷிங் ஃபார் தேட் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்களேன் நாளைக்கு காலையில் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துருங்களேன் நம்ம லெஜர்லேயே உட்காந்து பேசுவோம் சாரி டாக்டர் நாளைக்கு மார்னிங் எங்கள் எஸ்பி கூட திருச்சி வரைக்கும் போக வேண்டிய வேலை இருக்குது ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா பேசிட்டு போயிடுறேன் ஓகே கோ ஹெட் டாக்டர் நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த அக்யூஸ்ட் விஷயத்தில் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்களோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மூவ் பண்ணலான்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் நான் விஷயத்தை ஷார்ட்டாகவே சொல்லிடுறேன் இது வரைக்கும் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எலி வரும் எலி வரும்னு சொல்லி எலி வந்தால் அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டாண்டை எடுத்திருந்தாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு தெரியாமல் எலி ரெண்டு மூணு அட்டம்ப்டில் எஸ்கேப் ஆகி போயிடுச்சு அதுக்கு பதிலாக ஐ மீன் 
எலிய வேட்டையாடாம பொறி வச்சு பிடிக்கலான்னு தோணுது நான் எலின்னு சொன்னது அந்த கோவில் மர்டர் கேஸில் இருக்கிற அக்யூஸ்டர் எப்படியாவது ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகணும்னு இன்டென்ஷனில் இருக்கிற அவங்களோட ஆளுங்களை ரெண்டு மாசமாக நடந்திருக்கிற விஷயங்களை ஆராயும் போது தான் புரியுது அந்த ஆளுங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா நம்ம கஸ்டடியில் இருக்கிறவனை அவங்க எப்போவோ காலி பண்ணியிருக்கலாமே ஆனால் அவங்க மோட்டிவை பார்க்குறப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆள் ரொம்ப முக்கியமானவனு தோணுது அதனால தான் அவனை காப்பாற்ற ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர் இந்த மோட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆள் அந்த கூட்டத்தோட மிக முக்கியமான ஆளாக இருப்பான் கரெக்ட் அதனால அவனை காப்பாற்றணுங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு நான் ஒரு ட்ராப் வைக்க போகிறேன் இந்த அக்யூஸ்டை வர்ற ஒம்பதாம் தேதி சென்னைக்கு கொண்டு போக போகிறதா நாமே ஒரு நியூஸை பரப்புவோம் இந்த நியூஸ் எப்படியும் இன்ஃபார்மர் மூலமாக அவங்களுக்கு போச்சுன்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உடனே ஆக்ஷன் இறங்குவாங்க ஆனால் எதை வச்சு நான் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன்னா புது இடத்துக்கு இந்த அக்யூஸ்டை கொண்டு போகிறதை விட ஏற்கனவே பழக்கமான என்னோட கெஸ்ட் படி ரெண்டு மாசமாக இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ஒவ்வொரு இடமும் இன்ச் பை இன்ச் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃபேமஸ் ப்ராவப் இருக்கு தர் இஸ் நோன் டெபிள் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தேன் அன்னோன் ஏஞ்சல் ஸோ அவங்க வரும்போது அவங்கள கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் பிடிச்சிடலாம் குட் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு பட் அவங்க டிஃப்ரெண்டாக ரியாக்ட் பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இல்லை டாக்டர் நான் நூறு சதவீதம் நம்புகிறேன் என்னோட இன்ஸ்டிங்க்ட் எப்போவுமே மிஸ் ஆனதில்லை நாளைக்கு காலையில் ஏ இப்போவே நான் அஃபிஷியலாக ஒரு லெட்டர் அனுப்பிடுறேன் அந்த அக்யூஸ்டை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸையும் ரெடி பண்ணி ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க ஓகே அதுக்கு உண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் இப்போவே கொடுத்துட்றேன் பட் ஒன் திங் நீங்கள் பப்ளிக்கு வர பேஷண்ட்டுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் தட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எஸ் டாக்டர் ஐ டேக் கேர் ஆஃப் இட் ஓகே தென் கோ ஹெட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு மகா ரகசியம் தொடர்கிறது
ஒண்ணுமேல <laughs> வீணா எல்லா பணத்தையும் டைத்தி எம்எல்ஏ செலவு பண்றீங்க இது வேற யாராவது யூஸ்ஃபுல்லா பேஷண்ட்க்கு செலவு பண்ணலாம் ஏன் இத புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றீங்க ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்க வாங்க அந்த சிஸ்டர் இப்படி வாமா என்ன வெக்கா ஏமா கொஞ்ச நேர முன்னாடி கொண்டு வந்து மருந்து கொடுத்தியே என்ன மருந்து எதுக்காக நான் அதை சாப்பிடணும் யார் கொடுத்தாங்க ஏதாவது டீடைல் சொன்னியா சும்மா மருந்து சாப்பிடு மருந்து சாப்பிடுனா இது என்ன பிஸ்கட்டா நான் சாப்பிடுறதுக்கு சார் நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கீங்க She is our sister. அவங்க மருந்து கொடுக்க தான் செய்வாங்க. அப்படிங்களா? நான் ஒத்துக்கறேன். அவங்க சிஸ்டர் நீங்களும் ஹாஸ்பிடல்ல தான் இருக்கீங்க. நீங்களும் அடிக்கடி இந்த மாதிரி மருந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்களே? ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆவறீங்க? பிபி ஷூட் அப் ஆடப் போது தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க சார். நல்ல அமைதியா இருக்கறவன அடிக்கடி அமைதியா இருங்க இருங்கன்னு சொல்லியே நீ அமைதியை கெடுத்துவீங்க போல இருக்கீங்க நீங்கலாம். லே வாட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? டாக்டர் பாத்தீங்களா டாக்டர் இதே மாதிரி தான் அப்பவும் சத்தம் போட்டாரு. நான் அப்படியே பயந்து போயிட்டேன். மீ மா இந்த மோத்த பார்த்தா எதுக்கும் பயப்படுற மாதிரி எனக்கு தெரியலையம்மா மா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் எடுத்த உடனே உங்ககிட்ட சத்தம் போட்டு பேசினா எவ்வளோ பொலைட்டா சொன்னேன் எனக்கு மருந்து வேண்டாமா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் நல்லா இருக்கேன்ட்டு நீங்க கேட்டீங்களா மறுபடியும் மறுபடியும் தெரிக்க பாத்தீங்க உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் குரலை குரலை ஏற்றினேன் அவ்வளோதானே ஆ அப்புறம் தானே நீங்களும் போனீங்க சத்தம் போட்டா தானே எதுவும் நடக்குது இந்த உலகத்தில் சார் அவங்க டியூட்டி செய்யும் போது கொஞ்சம் கோபரேட் பண்ணுங்க சார் காலையில் வார்ட் பாய் கிட்ட சண்டை போட்டீங்க அப்புறம் கிளீன் பண்ண வந்த ஆயா அப்புறம் சிஸ்டர் கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணுங்க சார் இது ஹாஸ்பிடல் இல்ல உங்கள வேற விதமா நாங்க ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது ஹே ஹே ஹோல்ட் இட் ஹோல்ட் இட் என்ன என்ன பயமுறுத்துறீங்களா மிரட்டலா சார் இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் சார் 
இது பாருங்க நான் யாருக்கிட்டயும் சத்தம் போடல எதுவும் செய்யல என்னால யாருக்கும் எந்த உபதிரவும் கிடையாது மத்தவங்க சொல்றதை வச்சுட்டு நீங்க இந்த மாதிரி தப்பா முடிவு கட்டாதீங்க இது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இது என கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்க விட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நான் யாருக்கிட்டயும் பேச விரும்பல பிளீஸ் போங்க லீவ் மீ அலோன் சார் நீங்க ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க பிளீஸ் சார் நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடணும் போட்டுக்கோங்க சார் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியவே இல்லையா இன்னும் எந்த பாஷையில் சொல்லணும் ஐ ஆல் ரைட் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் நேனு பாக உண்ணானோ போதுமா இன்னும் என்ன சொல்லணும் சார் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல சார் ஆர் யூ மேட் ஆர் சம்திங் லீவ் மீ அலோன் என்ன டிஸ்டர்ப பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் என்ன ஆள விட்டீங்கனா போதும் நீங்க ஷார்ட் ட்ரீட்மென்ட் ரெடி பண்ண சொல்லுங்க ஓகே டாக்டர் சார் கொஞ்சம் வாங்க என்ன பண்றீங்க எதை இல்ல ஒண்ணு ஒண்ணு நீங்க என்ன ஒண்ணு இல்ல சொல்றீங்க சரி சரி நான் கையை பிடிச்சி வச்சேன் நீ தகர பாருங்க போ மாட்டீங்க சரி நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் கேர் ஐ அம் குயிட் ஆல் ஓகே எனக்கு <laughs> 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 Stage 2 Stop, stop. 